Привет, YouTube, меня зовут Полина, добро пожаловать на мой канал. Этим видео я хочу познакомить вас с супер классными бюджетными помадами на каждый день. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, пишите в комментариях, на какие темы вы еще хотите, чтобы я для вас записала видео, что вам будет интересно. Возможно, есть какие-то бренды, которые вас также интересуют. Vivienne Sabo порадовала нас 20 увлажняющими помадами которые заявлено, что обладают пластичной текстурой, которая создает идеально ровное покрытие и не растекается за контур губ. Отличается высокой стойкостью, увлажняет и питает губы, не пересушивая их. Ставлено в Украине в магазине Ева, онлайн либо офлайн. Онлайн почти все оттенки распроданы, поэтому лучше сходите в офлайн магазин, там выбор этих оттенков больше. Я прикупила целых 5 оттенков и поделюсь с вами в этом видео. Я, на мой взгляд, выбрала самые ходовые. Давайте пройдемся по упаковке. Стандартная пластиковая упаковка. У меня есть ощущение, что Vivienne Sabo вдохновлялась брендом Gucci. Но даже если так, получилось очень красиво. Почти нет запаха, он едва уловимый. И давайте же сразу перейдем к сводчам. Показываю свои губы до. Кстати, кстати, вот это такое красивое сияние, это розы тинт. Я прям безумно довольна, и мне нравится его использовать на каждый день. А кто не видел, то переходите, посмотрите мое последнее видео. Начнем с оттенка 01. Беж с добавлением розового оттенка, среднее между теплым и холодным цветом. Каждой кожа будет смотреться по-разному, где-то будет уходить более в теплый, где-то будет уходить в более холодный. Очень комфортная помада на губах, хорошо увлажняет, если есть какие-то шелушения, то она не будет подчеркивать. Это идеальный вариант на каждый день. Все-таки в холодное время года хочется использовать больше увлажняющие помады, потому что, как вы сами понимаете, губы у нас очень сохнут. Запомните или как выглядит 01, потому что мы сейчас переходим к 03. Также бежевый оттенок, но больше в нем коричневого оттенка. Так, он выглядит. Это сводч на руке. Это 01, это 03. Очень красивый нюд. Также, видите, не, не делает зубы желтыми. 0,3. Следующий будет 0,4. Этот цвет еще теплее. Вот посмотрите. 0,1, 0,3 и 0,4. 0,1 похолоднее, 0,3 более бежевый такой и 0,4 чуть теплее. 0,4 нравится больше. Я бы его вам настоятельно рекомендовала, если вы хотите какой-то теплый беж. Если же вы хотите похолоднее беж, то выбирайте 0,1. А вообще можно купить все, как я, и тогда не будет мук выбора. То это эти помады 70 гривен. Просто фантастическая цена. Дальше 0,5. Темнее, но и больше холодный. Вот я его нанесла, вот это 0,5. Напоминаю, это 0,1, 0,3, 0,4 и 0,5. Такой, знаете, как цвет собственных губ, ну как минимум моих. И да, я их наносила без карандаша, вы также можете наносить с карандашом, либо без карандаша. Я думаю, что можно и воспользоваться карандашами от Вен Сабо, у них очень красивая натуральная гамма, и ваши губы будут еще больше. Но мне нравится, как это выглядит и без карандаша. Оттеночек 0,5. Также не делают зубы желтыми, и очень комфортно ощущается на губах. Осталось нанести последний цвет. 0,6. Это тоже теплый, коралловый. Давайте нанесем. Идеален на лето, на весну, просто фантастика. Также круто будет смотреться на загорелых девочек. Golden, golden, honestly, you're golden. 
Наш обзор подошел к концу. Мой фаворит это оттенок 04. Он у меня сейчас на губах. Здесь он с карандашом. Это мой личный фаворит. Я вам его прям настоятельно рекомендую. Обязательно попробуйте. Вы еще в комментариях напишите, какой вам оттенок понравился больше всего. Напомню, что можно купить только в Украине, как минимум, на сайте Ева, либо в офлайновых магазинах Ева. Больше, к сожалению, пока нигде эти помады не представлены. Но они невероятно классные по соотношению цены-качества просто восторг. Также спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Это очень помогает продвижению моего канала. Ну и, конечно же, скоро с вами встретимся. До новых встреч. Пока!